മുരിങ്ങയില രസത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് മുരിങ്ങയില ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം മൂക്കാത്ത തളിരലയാണത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞുന്ന ഇല മാത്രം എടുക്കണം മുരിങ്ങയില ഊരിയെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒരു വഴി കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഓട്ടയുള്ള ഒരു കയ്യിലെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഈ തൊള്ളയിൽ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുരിങ്ങയിലയുടെ തണ്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഈ കയ്യിലിൻ്റെ തൊള്ളയിൽ കൂടെ ഇതിങ്ങനെ തണ്ട് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ഇല താഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ വീണ് കിട്ടും മുരിങ്ങയില ഞാൻ ഒരു പിടി ഇതുപോലെ നന്നാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഈ പുളി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുതിരാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാൾ കുറവായിട്ട് ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നാലഞ്ചള്ളി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടാറിയ ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കരുതരിപ്പായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഐസായിട്ട് പൊടിക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊടി കരുതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന നമുക്ക് തക്കാളി ചെറുതായി അരിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളി തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് നമുക്കിതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി തിളപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ രസം ഇവിടെ കുറച്ച് നേരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാഴയിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ രസം വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിടി മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പുളി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം തീ നന്ന തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം മുരിങ്ങയില എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയില തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെയധികം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രസമാണിത് മുരിങ്ങയിലയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ രസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറവ് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ മല്ലിയില ചേർത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ തുടർന്നും ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്